Assalamualaikum and hi and I'll bersama saya Arif Ismail Jadi ramai yang pergi komen kepada kami Mana ulasan Galaxy A50 ni Mana video tak keluar-keluar lagi ni Jadi saya pun telah menggunakan telefon ini hampir 2 minggu Jadi tanpa meninggalkan masa lagi Ini dia ulasan saya mengenai Samsung Galaxy A50 Pertama sekali bila anda pegang saja telefon ini, anda akan perasan telefon ini sangat ringan, nipis walaupun bateri yang didatangkan adalah 4000 mAh. Rekaan belakang ini walaupun nampak macam guna kaca, tapi sebenarnya ia menggunakan plastik sampai Samsung menggelarkan rekaan ini sebagai glass stick. Apa yang uniknya, kemasan warna dekat belakang ini ada sedikit efek seakan akan pelangi apabila anda menggerakkan telefon ini dari sudut berlainan. Bercakap mengenai kedudukan butang, ia menempatkan butang pelerasan suara dan butang kuasa pada bahagian kanan dan di bahagian kiri pula, ia terdapat slot USB berserta kad microSD. Pada bahagian bawah, ia menempatkan sambungan USB-C, sambungan video audio dan pembesar suara berasaskan mono. Apa yang menarik lagi, anda boleh memanfaatkan fungsi Dolby Atmos apabila anda menyambungkan earphone ke peranti ini. Cuma bunyi pembesar suaranya tidak berapa menarik sangat kerana ia terasa kosong, kurang bass apabila dibandingkan dengan Redmi Note 7. Samsung Galaxy A50 boleh dikatakan antara peranti termurah yang anda boleh dapat dengan fungsi pengimbas setiap jari di bahagian bawah skrin. Namun anda jangan gembira terlebih dahulu kerana prestasi pengimbas setiap jari ini sebenarnya sangat lambat kerana ia sering gagal mengimbas setiap jari saya dengan baik. Ia membuatkan saya kadang-kadang berputus asa untuk terus menggunakannya dan akhirnya saya menggunakan kata laluan untuk mengakses peranti. Fungsi imbasan wajahnya juga terasa tidak begitu lancar yang mana mengambil sedikit masa ketika mengimbas wajah. Bergerak ke bahagian hadapan, ia membawakan paparan Super AMOLED sebesar 6.4 inci dengan jalanan resolusi Full HD+. Paparan ini sangat terang, memberi warna hitam sebenar selain memberi viewing angle yang luas. Dengan penggunaan Super AMOLED ini juga, anda boleh menikmati fungsi Always On Display untuk memudahkan anda melihat jam dan notifikasi walaupun peranti sedang dikunci. Samsung Galaxy A50 dijana dengan Samsung Experience 1.1 yang mana dibina berasaskan Android 6.0 Pie. Antara muka ini kelihatan sangat kemas dan moden selain diautomasikan untuk penggunaan di sebelah tangan. Ia juga menampilkan beberapa fungsi menarik seperti digital well-being untuk memantau masa penggunaan anda secara harian dan dual messenger untuk membolehkan dua akaun pemesejan digunakan di dalam satu peranti. Samsung Galaxy A50 telah menawarkan spesifikasi yang menarik di dalamnya seperti chip Exynos 9610, memori 6GB RAM dan storan dalaman 128GB. Namun anda jangan terpedaya dengan perjenamaan Exynos 9 ini kerana ia sebenarnya merupakan chip daripada keluarga Exynos 7 series. Bermakna, prestasinya bukan berada di kelas chip flagship tetapi berada di kumpulan chip kelas pertengahan. Selepas diuji pada aplikasi penanda aras, prestasinya berada di antara chip high sequence Kirin 710. Chip ini dapat menggalas jumlah tugasan harian dengan baik, cuma ia masih terdapat isu stutter terutama ketika keluar daripada aplikasi atau menggunakan fungsi multitasking. Namun untuk prestasi permainan, PUBG Mobile dapat dimainkan dengan sangat baik walaupun ia ditetapkan pada tetapan grafik HDR dan frame rate ultra. Samsung Galaxy A50 menempatkan sistem tri kamera menerusi sensor utama 25MP, sensor ultra wide angle 8MP dan sensor 5MP untuk kebolehan portrait mode. Hasilan daripada sensor utama dilihat sangat baik dengan memberi hasilan image yang terang dan tajam melalui penggunaan aperture f1.7. Ia kurang memberi kesan noise yang ketara selain mampu menawarkan warna yang menarik untuk dilihat. Cuma untuk sensor ultra wide angle, kualitinya dilihat berkurangan atas keteraan sistem autofocus di samping memberi dynamic range yang sangat rendah berbanding sensor utama. Kamera hadapannya hadir dengan sensor 25MP yang mana tetap menerangkan warna kulit walaupun fungsi Beautify telah dimatikan. Dari segi rakaman video, ia menampilkan persabilan image EIS pada kamera utama namun resolusi rakamannya hanya dihadkan pada resolusi 1080p sahaja. Ia juga membolehkan anda membuat rakaman video ultra wide angle bagi membolehkan lebih banyak subjek dimasukkan ke dalam video. Dari segi bateri, ia membawakan kapasiti bateri 4000mAh dengan memberikan bacaan screen on time sekitar 6 jam 26 minit untuk kegunaan sepanjang hari. Ia juga menyokong fungsi penyiasat pantas berasaskan 15W dengan memerlukan masa sekitar 1 jam 58 minit untuk mengecas peranti ini sehingga penuh. Secara seterusnya, Samsung Galaxy A50 menyajikan sejumlah ciri-ciri yang menarik pada sebuah peranti di bawah harga RM1,200. Ia mempunyai paparan screen Super AMOLED, pengimbas set jari di bahagian bawah screen 
dan hadir dengan sistem tri kamera. Ia juga membawakan chip Exynos 9610, memori 6GB RAM dan hadir dengan kapasiti bateri 4000mAh bersama fungsi pentasan pantas 15W. Cuma sebelum anda membeli peranti ini, perlu diingatkan bahawa fungsi biometriknya terlalu sangat perlahan selain menyajikan kualiti pembesar suara yang kurang memuaskan. Kupayan kamera ultra wide angle yang juga dilihat kurang baik untuk malam di samping prestasi yang juga terdapat sedikit isu hiccup kecil. Tidak seperti Galaxy A7 2018, peranti ini juga tidak lagi menawarkan fungsi NFC, Samsung Pay dan sensor telefoto. Sekiranya anda kurang kisah dengan aspek imbasan biometrik dan pembesar suara, Galaxy A50 ini merupakan peranti yang sangat disyorkan, lebih-lebih lagi yang mementingkan skrin yang terang, prestasi permainan yang pantas bersama kapasiti bateri yang besar. Samsung Galaxy A50 telah dijual pada harga RM1,199 dan boleh didapati dalam tiga pilihan warna seperti putih, biru dan hitam. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk ulasan Samsung Galaxy A50 pada kali ini. Jadi bagi anda yang mempunyai sebarang cadangan ataupun sebarang soalan, anda boleh kemukakan kepada kami melalui ruang komen di bawah ini. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.